എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും സുഭാഷാറാണ് നമ്മളിന്ന് പ്ലസ് ടു കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടിയുള്ളൊരു ക്ലാസ്സാണ് ഇത് റെഗുലറുകാരും കണ്ടതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എക്സാമിന് ഷുവറായിട്ട് വരുന്ന പ്രോബ്ലം നമുക്ക് എന്തായാലും അവർ ജയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പരമപ്രധാനമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം മീൻസ് ഇനി നമുക്ക് ഒരു എക്സാം പിന്നീട് എഴുതാനുള്ളൊരു അവസരം ഉണ്ടാവില്ല ഈ എക്സാമിലൂടെ എല്ലാം പാസ്സായി അടുത്തൊരു കോഴ്സിന് പോകാൻ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കണം അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്തായാലും നല്ലപോലെ വർക്ക് ചെയ്യണം വർക്ക് ചെയ്യാതെ ഇതൊന്നും നടക്കില്ല നമ്മളെന്തായാലും ആഗ്രഹം കൊണ്ട് മാത്രം നടന്നുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല ആഗ്രഹം നമുക്ക് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഹാർഡ് വർക്ക് അതിന് പിന്നിൽ വേണം എന്നെങ്കിലേ അത് നമുക്ക് വർക്കൗട്ട് ആകത്തുള്ളൂ എക്സിക്യൂഷൻ നടക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ടൈം എടുത്ത് ഓരോ സബ്ജക്റ്റിന് ഇപ്പം നമുക്ക് ചിലർക്ക് ചില സബ്ജക്റ്റ് ഭയങ്കര ടഫ് ആയിരിക്കും ചിലർക്ക് ഇത്തിരി ഈസി ആയിരിക്കാം ഒഴിപ്പ് പോയതുകൊണ്ടൊക്കെ ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ രീതിയാണോ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യണം എന്തായാലും ലക്ഷ്യം നിങ്ങൾ ഈ വർഷത്തെ എക്സാമിന് കണ്ടിരിക്കണം മാത്സിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ കൂടെ കിട്ടും ഇതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് കുറച്ച് തരാൻ പറ്റുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്താൽ നിങ്ങളെ ജയിപ്പിക്കുന്ന രീതി നമുക്ക് പറ്റും ആ രീതിയിൽ കൂടെയുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് തരികയും ചെയ്യും ഒത്തിരി കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് നേരത്തെ ഒത്തിരി വർഷങ്ങൾ ഒത്തിരി കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ പഠിച്ച് പാസ്സായി പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും പറയാൻ പറ്റും ഇതിനെ നമുക്ക് ജയിക്കാനുള്ള രീതിയിൽ കൂടെ ഉള്ള ക്ലാസ്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് പ്രോബ്ലംസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്തതെന്ന് പഠിച്ചു പോകാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത് ജോയിൻ ചെയ്യാം നമ്മുടെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നമ്പർ നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ സിക്സ് സെവൻ സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഫോർ ത്രീ കോൾ ചെയ്തോ വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചോ ജോയിൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇന്നലെ നമ്മുടെ പ്രോബ്ലത്തിലൂടെ കയറുകയാണ് വളരെ എളുപ്പമാണ് ചെയ്ത് പഠിക്കണം ടു ത്രീ ടൈംസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് വെക്ടറിൽ നിന്നുള്ളൊരു പ്രോബ്ലമാണ് ഫൈൻസ് ദ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓർത്താണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണേ ഫൈൻ ദ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ബോത്ത് ദ വെക്ടേഴ്സ് ബോത്ത് ദ വെക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് തരും ടു ഐ മൈനസ് ത്രീ ജെ പ്ലസ് ടു കെ ആൻഡ് ഐ പ്ലസ് ജെ പ്ലസ് ത്രീ കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ രണ്ട് വെക്ടേഴ്സിന് ഒരേപോലെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആവുന്ന ഒരു പുതിയ വെക്ടർ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ദാറ്റ്സ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇയാൾക്ക് ഒരു പേര് കൊടുക്കണം എ ഇതെന്താണ് ബി അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ ഇതിനു വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത് വെക്ടറിനുള്ളിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് ഓപ്പറേഷൻസ് ഒന്നാമത്തേത് ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് രണ്ടാമത്തേത് ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് മൂന്നാമത്തേത് മോഡുലസ് ഈ മൂന്ന് ഓപ്പറേഷൻ കൊണ്ട് എല്ലാ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ ഏത് ഓപ്പറേഷൻ അവിടെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഈ പ്രോബ്ലം എന്താ ഇതിൻ്റെ ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് ഡോട്ട് ആണോ ക്രോസ് ആണോ മോഡുലസ് ആണോ ഏതൊക്കെ വേണം എന്ന് ഇത് കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞാൽ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ഓപ്പറേഷൻ മൂന്നും പഠിച്ചു വെച്ചിട്ട് ഓരോ ക്വസ്റ്റിനും വേണ്ടി ഏത് ഓപ്പറേഷൻ ആണെന്നുള്ള തരം തിരിച്ചാൽ മതി ഉറപ്പിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ വേണ്ടത് യൂണിറ്റ് വെക്ടർ പെർപെൻഡിക്കൾ ടു ബോത്ത് വെക്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ്ലി ഫൈൻഡ് എ ക്രോസ് ബി ഇത് മനസ്സിൽ വരണം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ ക്രോസ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇനി ക്രോസിനെ കണ്ടുപിടിക്കണം എങ്ങനെയാണ് ക്രോസിനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഡിറ്റർമിനുള്ളിൽ ഐ ജെ കെ ഫസ്റ്റ് റോയിസ് ഓൾവേസ് ഐ ജെ കെ മറന്നു പോകരുത് സെക്കൻഡ് റോയും തേർഡ് റോയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഐ ജെ കെയുടെ കോഷൻസ് ടു എഴുതണം ഇവിടെ മൈനസ് ത്രീ എഴുതണം ഇവിടെ ടു എഴുതണം രണ്ടാമത് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ വൺ ത്രീ വെറും ഐ എന്ന് കണ്ട വൺ എന്നാണ് കേട്ടോ വൺ ഇവിടെയും വെറും ചെയ്യുന്ന ആയതുകൊണ്ട് വൺ ത്രീ കെ ആയിരുന്നത് കൊണ്ട് ത്രീ എന്നിട്ട് ഇതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യണം എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ഇൻറ്റു മൈനസ് ജെ ഇൻറ്റു പ്ലസ് കെ ഇൻറ്റു ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ബ്രാക്കറ്റ്സ് ഐ ഇൻറ്റു എന്നുള്ള ഈ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ വരേണ്ടവർ ആരൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കണം ഐ കണ്ടെന്ന റോ പോയി കോളം പോയി ഓ ബാക്കി നാല് പേരെ കണ്ടോ എന്നിട്ട് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറയ്ക്കണം മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്
ഒരാൾ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിൽ ഇതൊക്കെ വരുന്നുണ്ടോ അതിന് നിങ്ങൾ തന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തെങ്കിലേ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയൊക്കെ ഈ കുഴപ്പങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞെങ്കിലേ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ റെക്റ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മൾ അതറിയാതെ പിന്നെയും പഴയ പോലെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും പഴയ പോലുള്ള തെറ്റുകൾ ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും നമ്മൾ അറിയത്തില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് തന്നെ ചെയ്യുമ്പോഴേ അറിയുള്ളൂ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന കുഴപ്പങ്ങൾ അവിടെ ക്ലിയർ ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് വേണം ചെയ്തു പോകാൻ എന്നിട്ട് കുഴപ്പമുണ്ടാകുമ്പോൾ നോക്കുക പിന്നെ തന്നെ ഒന്നുകൂടെ ഫുൾ ചെയ്യണം ഫുൾ ഒരു തവണ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എ ക്രോസ് ബി ഡി ദെൻ ഫൈൻഡ് മോഡുലസ് ഓഫ് വി ക്രോസ് ബി ഹൗ ടു ഫൈൻഡ് ദ മോഡുലസ് ഓഫ് എ വെക്ടർ റൂട്ട് ഓഫ് ഓക്കെ റൂട്ട് ഓഫ് ഇട്ട ശേഷം ഈ മൂന്ന് നമ്പറിനെ എല്ലാവരും കാണുന്നുണ്ട് മൈനസ് പതിനൊന്ന് മൈനസ് നാല് പ്ലസ് അഞ്ച് ഇവരുടെ എല്ലാം സ്ക്വയറുകൾ എടുത്തിട്ട് പ്ലസ് ഇടണം ഓക്കെ ദാറ്റ് മീൻസ് മൈനസ് ഇലവൻ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് മൈനസ് ഫോർ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ ദാറ്റ് സോൾ ദാറ്റ് ഈസ് റൂട്ട് ഓഫ് മൈനസ് ഇലവൻ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈസ് മൈനസ് ഒന്ന് ചുമ്മാ ഇടുന്നുള്ളൂ വൺ ട്വൻറ്റി വൺ ഇലവൻ ദ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഓക്കെ ആൻസർ ഈസ് വൺ ഇത്രയൊക്കെ ആയി നോക്കിക്കേ വൺ സിക്സ്റ്റി ടു ആണെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ ഓക്കെ ആറ് അഞ്ച് മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് ശരിയാ ഓക്കെ വൺ സിക്സ്റ്റി ടു ക്ലിയർ ആയി അപ്പം നമുക്ക് തീർന്ന് നില ഒരു ചെപ്പെടുക കേട്ടോ ഇപ്പം തീരാൻ പോകണേ ഇപ്പം തീരും ദേഫ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനിലോട്ട് കയറുകയാണേ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ പെർ പെൻഡിക്കൾ ടു വെക്ടേഴ്സ് ഈക്വൽ ടു ഫോർമുല ഈസ് എ ക്രോസ് ബി ബൈ മോഡുലസ് ഓഫ് എ ക്രോസ് ബി ദിസ് ഈസ് എ ഫോർമുല ഫോർ ഫൈൻഡിങ് ദ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ പെർ പെൻഡിൽ ടു ബോത്ത് ദ വെക്ടേഴ്സ് എ ആൻഡ് ബി ഫസ്റ്റ് എ ക്രോസ് ബി ഓൺ ന്യൂമറേറ്റർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഇലവൺ ഐ മൈനസ് ഫോർ ജെ പ്ലസ് ഫൈവ് കെ ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ സിക്സ് ഇ ടു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്ക് ത്രീ മാർക്സ് ഉറപ്പിക്കാം ഉറപ്പിക്കാം കേട്ടോ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉറപ്പുള്ള ചോദ്യമായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത്രയ്ക്ക് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ നമുക്ക് ഈ സമയം കൊണ്ട് പഠിച്ചെടുത്ത് തീർക്കാൻ പറ്റും പഠിച്ച് തീർക്കേണ്ട ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കണം കാരണം വേസ്റ്റ് ആവരുത് എക്സാമിന് ഏകദേശം ഒരു എയ്റ്റി നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഉറപ്പുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വേണം ഫസ്റ്റ് സെക്ഷനിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ അതിലും കുറഞ്ഞ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളതിന് അങ്ങനെ രണ്ട് സെക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ ഏറ്റവും നല്ല മാർഗ്ഗം വാങ്ങാൻ ഉറപ്പായിട്ടും പറ്റിയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിഷ്ടമായെങ്കിൽ ഇത് നമ്മളിരുന്ന് കണ്ടു എന്ന് മാത്രമാക്കാതെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഇത് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളവരിലോട്ട് മറക്കാതെ ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്ലസ് ടു റെഗുലർ കുട്ടികൾക്കും ഇത് ആവശ്യമുള്ളത് ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് പിന്നെ വളരെ ഈസിയാണ് ഈസിയാണെന്നൊക്കെ ഞാനങ്ങ് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുക അപ്പോൾ ഇതേപോലുള്ള രീതിയിൽ കൂടെ വേണം പഠിക്കാൻ അപ്പോൾ എല്ലാവരും മാക്സിമം ഒരു ലൈക്കൊക്കെ തന്ന് അങ്ങോട്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ജോയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ